Uh, Martin Drent, zondag Schalkhaar, tweede bekerwedstrijd. Is dat een andere wedstrijd voor jullie gevoel dan uh, de competitie? Uh, nou, beide vinden we belangrijk. Uh, aan de andere kant is het wel een hele uh, ja, moeilijke wedstrijd. Ja, omdat iedereen ook verwacht dat je doorgaat. En, uh, ja, als je van de eerste winst in de voorbereiding, hè, ons tweede wint uh, vorige week van uh, Schalkhaar, ja, dan, dan moet je winnen. Hè? En, en alles wat, uh, wat anders gebeurt, uh, doe je niet goed. En, ja, welke uitslag uh, zondag ook op borst staat, je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, als, als het 4-0 wordt, zegt men van, ja logisch. Hè? Als het 1-0 wordt, zegt men van, nou, uh, dat, dat is niet best. Uh, uh, 10-0, ja, uh, logisch. Uh, um, ja. Het, het zijn vaak uh, vervelende wedstrijden, moeilijk. Moeilijk, zeg jij. Moet ik dan denken aan de zin van zij hebben niks te verliezen. Zij denken, nou, wij zijn maar het tweede en wij moeten tegen Roda 1. Ja. ja, dus dan kan het heel lastig worden. Hè? Vooral als wij denken van, uh, dat doen we wel even. En uh, ja. ja, ik ben nooit zo weg van deze wedstrijden. Aan de andere kant heb ik dit liever dan uh, een Berkum of, uh, of een andere club. Ja, want qua spel, hoe spelen zij eigenlijk? Ben je daar een beetje van op de hoogte? Nee, we hebben het eerste gezien, we hebben de tweede vorige week gezien. Ja, ons uh, tweede won. Ja, dan, dan, dan moet het eerste ook winnen. Hè? En of ze nu uh, met één spit spelen, twee of drie of vier of vijf, uh, dat maakt niet uit. Even terugblikkend op afgelopen zondag, wat zal dat een lekker gevoel zijn geweest voor jullie? Ja, vooral het begin. Hè? Gelijk na drie minuten kreeg de tegenstander een, een rode kaart. En uh, ja, vanaf dat moment gingen we toch wel verder naar voren, aanvallend spelen, uh, creëren heel veel kansen. Uh, alleen daar ging het niet in. Ja, en dan denk je van, uh, ja, potje en dorie, uh, het zat al niet weer. En, en dan ga je met 0-0 uh, in de rust. In de rust geef je ook aan van jongens, uh, blijf vooral zo doorgaan. Uh, dan komt het goed. En uh, ja, een van de weinige counters uh, uh, gaat erin. En, en dan sta je 1-0 achter, denk je van uh, potje en dorie. Uh, en uh, gelukkig maakte Aaron echt een fantastische goal uh, boven in de kruis. Uh, vlak daarna uh, Saba 1-2. Ja, en, en, en ja, dan, dan gebeuren er heel veel rare dingen. Uh, dan gaan we toch achteruit, uh, komen we toch onder druk, uh, krijgt de tegenstander toch uh, kansen. Uh, ja, het, het was uh, uh, krankzinnig. En, en twee, drie keer heb je geluk gehad. Ja, Blijf gelukkig 2-1. En dan in de 91 e minuut uh, ja, krijg je een penalty tegen. Uh, volgens mij terecht. Ja, ja dan, dan ben je wel ziek. Ja, dan denk ik van, ja, die zou er dan ook wel weer ingaan. Uh, we hebben al veel vervelende ervaringen gehad met RKVV. En, en als je dan met 2-2 weggaat in de wedstrijd die je eigenlijk met 4-5 goals uh, verschil uh, moet winnen. Ja, dan, dan doet dat pijn. En uh, ja, gelukkig uh, uh, hadden we Ruben, uh, onze, onze oude reus, onze oude keeper, die, die gelukkig de pen op pakt. En uh, ja, dan, dan ben je wel super blij. Maar dit moet toch voor jullie wel een heel prettig gevoel zijn geweest. En dan met zo'n goed gevoel moet je toch ook zaad, of zondag de wedstrijd tegen Schalkaar ingaan. Het is wel de beker, maar goed, jullie hebben de zweven overwonnen. Nee, maar tegen de zweven was prima. Uh, afgelopen zondag was eigenlijk ook prima. Maar afgelopen zondag was de eerste wedstrijd dat we met een echte spits hebben gespeeld. En, en we zitten in oktober. Dus dat is ook wel weer bijzonder. En uh, ik moet zeggen dat, dat Jolf uh, het ook buitengewoon goed deed. Even een heel klein voorspelling op zondag. Winst. Ben je het daarmee mee eens? Ja. ja. En dan stand? Nou, ik vind dat wij minimaal uh, met drie doepen te verschil moeten winnen. Dan gaan we het daarbij laten. Succes.